A colisão aconteceu na rodovia PR-323, no trevo do Parque de Exposições, e causou a morte de um motociclista com 31 anos. O mesmo seguia pela rodovia Moacir Lourdes Pacheco, a estrada Bonfim, e o choque entre os dois veículos aconteceu quando ele cruzava a rodovia. O veículo utilitário multitarefas seguia pela PR-323 sentido o Moarama a Cruzeiro do Oeste e arrastou a motoneta com seu ocupante por mais de 30 metros. A vítima fatal, que era caminhoneiro, teve morte instantânea no local, confirmada pelo SAMU. Nós fomos acionados por um acidente envolvendo uma moto e um, um bug. Na chegada, nós já constatamos que a vítima da moto não tinha sinais de vida, já tinha uma suspeita de fratura da parte do pescoço. E infelizmente, não teve como fazer mais nenhum tipo de atendimento. Após a colisão, o condutor do veículo fugiu do local, mas foi identificado pela polícia como morador na cidade de Cruzeiro do Oeste. A vítima, no momento do acidente, estava seguindo para um posto de combustível próximo ao local do acidente para buscar a esposa no trabalho. A mesma, ao saber da morte do marido, chegou no local e teve que ser amparada por socorristas do SAMU. Para ocupantes aí deste veículo, acabou sendo atendido? Negativo. Então, a princípio, dois, dois envolvidos. A vítima do bug não foi atendida por nós. Segundo informações dos populares, ele foi socorrido por populares e levado para uma instituição de saúde que não temos informação. Neste caso aí, a esposa né, da, da, da vítima fatal também chegou no local, bastante abalada. Aí vocês chegaram a atendê-la? Sim, infelizmente a vítima, a, a esposa da vítima foi informada e veio até o local. Nessa situação é complicado, nós demos uma assistência sim, mas que envolve mais que a parte física, agora vai ser emocional. No momento aqui vocês acionaram também a polícia rodoviária, a polícia militar, todo uh, o aparato aí para atender o acidente. Perfeito, nosso condutor fez toda a segurança da cena, foi acionada a polícia, então toda a equipe tá, foi acionada para dar seguimento no, no atendimento. Segundo o CONTRAN, os veículos ATVs e UTVs foram concebidos e projetados para uso exclusivamente fora de estradas, sendo proibido no Brasil o seu tráfego em vias públicas, ruas, avenidas, estradas e logradouros públicos. A utilização destes veículos é permitida exclusivamente em áreas particulares. O corpo foi encaminhado para o IML e liberado para a família. Já o veículo foi apreendido e encaminhado para a delegacia de Umarama.